Mimi nimefurahi sana jameni kufika hapa. Na nimechukua muda kuwaeleza kwa sababu mimi nataka muelewe. Kwa sababu serikali ni serikali yenu. Mumesikia vile kaikea amesema mwaka huu ni mwaka peke yake Kenya watu wamejua wa Kenya wamejua kuna kitu inaitwa finance bill. Lakini finance bill haikuanza mwaka huu. Ilikuwa miaka yote. Lakini ilikuwa inafanywa tu huko na chini na ukora na nini na nini. Yetu tumesema tuweke kwa meza. Waja wa Kenya wajadiliane. Si ndio? Mpaka mama moja alikuwa atianauliza na huyu Ruto ametoa wapi hii finance bill? <laughs> finance bill mimi sijatoa mahali popote ili kuweko. Ni vile tu ilikuwa inazungumziwa na watu wachache. Saa hii tumefungua kwa Wakenya wote. Kila mtu achangie mawazo yake, mwingine aseme ni sawa, mwingine aseme sijui mpaka tukubaliane. Si namna hiyo? So tunataka kuweka mambo yetu wazi. Mimi nataka niwashukuru kwa kunipatia huyu kijana KK. Pongezi. Huyu kijana KK eh, Kimani Kuria ni kiongozi shupavu. Yeye ndiye amepanga hii mambo yote ya budget. Nimepanga na baraza la mawaziri, alafu nika hand over kwake nikamwambia peleka bunge. Mpigie ni makofi. Na musikue na wasiwasi, huyu nitamtengeneza. Eh? Najua siku nyingine niliona amefanya makosa mahali fulani. Nikamuita nyumbani. Akakuja mpaka sugoi. Nikamwambia wewe. <laughs> eh? Nikamwambia siku hiyo ingine ukirudia sitakazungumza na wewe nitakuweka kiboko kabisa. So, ni kijana mzuri. Na niko na vijana wengi. Tuko na vijana wengi. And I am very proud of the young people who are leaders in Kenya. Watu walikuwa wanatuuliza na huyu rikiji hawa vijana sijui huyu ni mdogo huyu ni mdogo huyu ni mdogo ni kwa sababu hiyo kazi yote tumepatia hawa vijana ndio wazoee yeah? na sisi wakati bado tuko around tunawafundisha eh? wazoee kwa sababu tunataka viongozi wa kesho wawe bora kuliko sisi they must be better leaders na hawawezi kuwa viongozi bora if we don't mentor them lazima tuwapatie mentorship wapange tuwapange mpaka wakae mzuri so kiona leader wetu wa kiongozi wa senate majority leader ni kijana kama huyu leader wa national assembly ni kijana kama huyu so hawa vijana tutawapanga ndio siku zetu za kesho ziwe katika mikono ya viongozi ambao we have given them mentorship tunawasaidia ndio tupange taifa letu kwa njia ya sawa sawa so asanteni sana kwa kutupatia hiyo nafasi mimi nawashukuru tena wabunge wote wanakuru thank you very much hao wabunge wenu wote wanakuru ni mashujaa they are there hakuna mtu anasukumwa wote wanajua kupanga maneno na wanatusaidia katika bunge yetu ndio so mi, tunawashukuru sana na mimi nauliza MCS tafadhali Musaidie county government yenu mupange vizuri na muendeshe mambo ya hapa msituangushe ndio Kenya iweze kwenda mbele. County ya Nakuru ni county ya maana na muhimu sana kwetu. So nimefurahi sana kuwa hapa. E, kuna maneno hiyo ingine yote e, imesemekana. E, wakati nilikuwa hapa tuliwaambia maneno ya Elbagon na molo hapa mlikuwa ni wafanyabiashara wakubwa sana wa mambo ya mbao si ndio dunia hii ilikuwa dunia ya mbao tukaenda kuna waziri mwingine mjinga alikuwa mjinga siku hiyo alienda akazuia aka mambo yote ya forest kapotea sasa miti inaoza huko kwa msitu watu wanahangaika pande hii hawana mbao unaona ile ujinga iko hii Kenya so hiyo maneno yote sasa tumeondoa na tumesema tutafanya na mpango. So tume lift ile moratorium ambayo ilikuwa imewekwa na pia 
tumeondoa ushuru na tumesema unajua ndio ujue iko taabu hii Kenya wale walizuia miti isikatwe hapa ile iko tayari ndio walienda sasa wakapanga ati furniture kitanda sijui meza sijui kiti ati inatolewa China naona ile ujinga iko hii dunia sasa mimi nauliza mimi nauliza nyinyi kitanda na meza na hii inahitaji msumeno nyundo randa na msumari na vijana wetu hao wanaweza kufanya hiyo kazi iko haja ya kwenda kuleta kutoka Ulaya ndio tumesema kwa hii budget ndio mnaona wengine wanakathirika na sisi tumesema kwa hii budget kama mtu ataenda kununua kitanda sijui nini furniture kutoka nje ya nje tutamlipisha ushuru kwa sababu tunataka hiyo viti yote itengenezwe na vijana wa taifa letu na Kenya na ndio sababu tumesema tufungue hii forest tuwe na mbao tutengeneze furniture vijana wetu wapate ajira wafanye biashara wetu waendeshe biashara yao na tuweke mpango ya kupanda miti bilion 15 hapa nakuru tunatarajia nyinyi mtapanda miti milioni 650 tumeshakubaliana 650 million governor mujipange hapo ndio tuweze kupata miti ambayo tutatumia kwa matumizi yetu na tuwe na miti ambayo itatusaidia kulinda mazingira so asanteni sana mwisho kabisa ni mambo ya caveat mlituambia mambo ya caveat hapa na huyu waziri nimemwambia wewe umekuwa kwanza nyinyi watu wanakuru mulit, mulitupatia masharti mlituambia kila mara tunapiga kura hatujawahi kupata waziri hata siku moja na kuru county tangu independence tukawaahidi safari hii Mungu akitujalia kutakuwa na waziri hapa nakuru si waziri ndio huyu ndio na tukupatia nyinyi waziri yule mwingine tulipatia yule wa ardhi kwa sababu tulikuwa tuko tunajua iko shida ya caveat na inahitaji waziri wa mambo ya mgonda sasa my friend ukikosa kufanya kazi nyingine yote utoe kapia peke yake alafu unaweza kwenda nyumbani <laughs> si ndio so hiyo mambo ya caveat nataka niwahakikishie tumeweka mpango sawa sawa tutahakikisha kwamba title zenu hazina visuizi na tutahakikisha kwamba title zenu hazina caveat we're going to make sure that we do that so that uh, all our counties are the same and we make sure that every citizen has documents for their land kila mtu awe na title deed ya shamba yake watu wa molo nimefurahi sana kuwa kati yenu mjue tunawapenda sana tunawatakia baraka ya Mungu na sisi wote ni timu moja na tutarudi hapa tena na tena na tena na tena asanteni sana mwadhani ya muradhime Mungu wabariki sana. Thank you very much.